హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ సీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఫంక్షన్స్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని ఓకేనా ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఓన్లీ రన్స్ వెన్ ఇట్ ఈ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూ కెన్ పాస్ డేటా నోన్ యాజ్ పారామీటర్స్ ఇన్ టు ఏ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయగలము ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా లైక్ మనము ఇంటు మెయిన్ ఓకే దాన్ని ఏమంటాము ఫంక్షన్ అంటాము అప్పుడు దాని లోపల పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ పారామీటర్స్లో మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఓకేనా అలాగా మనము అప్పుడు కోడ్ యూజ్ చేస్తారు సిఅవుట్ అలాగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ద సర్టైన్ యాక్షన్ అండ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రియూజింగ్ ద కోడ్ డిఫైనింగ్ ద కోడ్ వన్స్ డిఫైనింగ్ ద కోడ్ వన్స్ బట్ యూజ్ మెనీ టైమ్స్ ఓకేనా రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల మనము ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క లెంత్ తగ్గిద్ది ఇంకా మనం ఆ ఫంక్షన్స్ని ఎన్ని టైమ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రియూజ్ చేయొచ్చు ఆ కోడ్ మొత్తం ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల ప్రోగ్రామ్ సైజ్ కూడా తగ్గిద్ది అప్పుడు ప్రోగ్రామర్కి ఈజీగా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ని పర్ఫామ్ చేయటానికి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సి ప్లస్ ప్లస్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఉంటుంది ఫంక్షన్ డిఫినేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇదే ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్గా క్లియర్గా తెలుసుకుందాం చూడండి ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇది ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లేర్స్ ద రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ డిక్లేర్ చేస్తాం మనం ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఎట్లా ఉంటుంది లైక్ ఇన్ వైడ్ మెయిన్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఫంక్షన్ యొక్క ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ అంటాము ఓకేనా ఫంక్షన్ డిక్ల డిక్లరేషన్ ఆల్వేజ్ ఎండ్ విత్ ద సెమీకోలన్ సెమీకోలన్తో ఎండ్ అయింది ఎప్పుడైనా కానీ ఫంక్షన్ యొక్క డిక్లరేషన్ ఓకేనా రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ దట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఇంట్ ఫ్లోట్ వాయిడ్ లైక్ ఇంట్ మెయిన్ అలాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా అలా ఓకే ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ద రి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంట ఓకేనా పారామీటర్స్ లిస్ట్ అనేది అనేమో టైప్ వేరియబుల్ వన్ వేరియబుల్ టూ లైక్ ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి అలాగా మనము చేస్తాము ఓకేనా ఇప్పుడు సింటాక్స్ చూద్దామా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్కి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ యాడ్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఏం రాసాం మనము ఇంట్ నెంబర్ వన్ ఇంట్ నెంబర్ టూ అని పెట్టేసి ఇంట్ యాడ్ అని పెట్టేసి ఇంట్ ఇంట్ అని పెట్టేసాము ఈ రిటర్న్ టైప్ సింట టై రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏమో ఇంట్ అంటాము ఫంక్షన్ ఏమ ఏమో యాడ్ అని రాసాము పారామీటర్స్ లోపల ఏం రాసాము వేరియబుల్ వన్ వేరియబుల్ టూ అలాగే ఏ ఏదైనా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అట్లాగా మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఇది ఓకేనా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్కి ఇది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ చూద్దాము ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ కాల్ a call a function a function gets executed whenever it is called eppudaithe aa function call ayyo appude em ayyadi function execute ayipoyindi deenni em antam function function call contains functions function name untadi inka argument enclose ayipoyindi enclosed ayipoyindi parenthesis lo okay na ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి యాడ్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేసాం పారామీటర్స్ దాన్ని కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎట్లయినా కాల్ చేయగలము దీనికి సింటాక్స్ చూడండి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ రాసాము ఇప్పుడు యాడ్ అనే ఒక నేమ్ రాసాము ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇది పారంతసిస్ బ్రాకెట్స్ దానికి ఏం రాసాము ఎక్స్ వై అనే దాన్ని ఎంటర్ చేసాము దీన్ని ఏమంటాము ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ డెఫి డిఫినేషన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా డెఫినేషన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం మనము ఫంక్షన్ని చూడండి ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ కంటైన్స్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పారామీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి దానికి పారంతసిస్ బ్రాకెట్స్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షన్ బాడీ ఉంటుంది దీనికి ఫంక్షన్ కెన్ డిఫైన్డ్ బై ద ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్లో ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి కోడ్ 
ఎలా అంటే ప్యా కర్లీ బ్రాసెస్తో ఎండ్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ వాయిడ్ యాడ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఆ లోపల ఏముంటాయో కోడ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఓకే దీని యొక్క సింటాక్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ నేమ్ ఇంట్ అంటున్నాము ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో ఫ యాడ్ అని తీసుకున్నాము ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మనం ఏం రాసాం ఎక్స్ కామ వై రాసాం ఇదేంటిది ఫంక్షన్ డిఫైనింగ్ ఇక్కడ రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాసాం అనుకోండి దీన్ని ఫంక్షన్ బాడీ అంటాము ఓకేనా అర్థమైందా మీకు లైక్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమైపోయిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ యూజ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము చూడండి ఓకేనా ఓకే దేర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయినా చేయవచ్చు నేనైతే త్రీ చెప్తున్నాను త్రీ నేర్చుకుంటే చాలు ఫోర్ ఉంటాయి టోటల్గా త్రీ చెప్తున్నాను చూడండి ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ టైప్ అంటే వాయిడ్ సమ్ వాయిడ్ అండ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ నో రిటర్న్ టైప్ ఉందా లేవు నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవు సో దీన్ని వాయిడ్ సమ్ అనే దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాము దానికి ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం తర్వాత ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఏ రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నామా ఇంట్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఏం లేవు ఫంక్షన్ అయితే ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏముంది ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమున్నాయి ఇంట్ ఏ బి అని ఉంది ఇంకా నో రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏమీ లేదని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది ఫంక్షన్ ఉంది లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్ అనే ఒక రిటర్న్ టైప్ తీసుకుని దాని ఫంక్షన్ తీసుకుని దాని లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా చూడండి ఓకే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది ఇది వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ మనం అయోస్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ తీసుకున్నాము అయోస్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో మనం ఇప్పుడు అయోస్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అంటే ఏంటిది హెడ్ర ఫైల్ హెడ్ర ఫైల్లో ఏముంటాయి మనకి సిఇన్ సిఔట్ ఇవన్నీ ఉంటాయని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకేనా సిఇన్ సిఔట్లో ఈ సి సిఇన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సిఔట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం పర వాయిడ్ యాడ్ అని తీసుకున్నాం ఇది ఏంటి ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ అంటాము ఇది యాడ్ అనేది ఏమో ఫంక్షన్ ఒక కాలింగ్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము కాల్ చేస్తున్నాము రిటర్న్ జీరో అని పెట్టాము తర్వాత ఫంక్షన్ యాడ్ ఇక్కడ డిఫైనింగ్ చేస్తున్నాము ఫంక్షన్ని డిఫైనింగ్ చేద్దాము ఓకేనా ఇంట్ ఎక్స్ ఇది కోస్ట్ టెన్ తీసుకున్నాం వైజ్ కోస్ట్ ట్వంటీ తీసుకున్నాం ఇంట్ జెడ్ ఇది కోస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇప్పుడు జెడ్లో ఏముంది సిఅవుట్ అని పెట్టేసి జెడ్లో ఏముందని మనము అక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఆ జెడ్ ఎక్కడ పోయి సిఅవుట్ అనేది ఇక్కడ పోయిద్ది లైక్ అయో స్ట్రీమ్లోకి పోయిద్ది అయో స్ట్రీమ్లోకి పోయి అక్కడ సిఈ సిఅవుట్ని రైట్ చేసి దాని లోపల ఏముందని కనిపెట్టిద్ది ఓకేనా అర్థమైందా తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాల్ చేసిద్ది ఫంక్షన్ని ఇంట్ జెడ్ అని ఉందా ఇక్కడ యాడ్లోకి వెళ్ళేసి యాడ్ చేసి కాల్ చేసి అప్పుడు మనకి ఏమి వచ్చింది అవుట్పుట్లో థర్టీ వచ్చింది జెడ్ ఇది కోల్స్ టు ట్వంటీ ప్లస్ లైక్ జెడ్ జెడ్ ఇది కోల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ బై ఎంత ఎక్స్లో ఏముంది టెన్ ఉంది ట్వంటీ ఉంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత థర్టీ అవుట్పుట్లో థర్టీ వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైందా ఇదేం ప్రోగ్రాము వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ సారీ ఇక్కడ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు రిటర్న్ టైప్ ఏమీ లేవు ఓకేనా దీన్ని ఓకే ఇట్లా అంటాము నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇంకోటి చూద్దాము విత్ రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఇంట్ అనే ఒక దాన్ని తీసుకున్నాము యాడ్ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము కానీ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమీ లేవు ఫంక్ లో పెరాంతసిస్ బ్రాకెట్స్ లోపల ఓకేనా చూద్దాం ఇప్పుడు యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏముంటుంది సిఇన్ సిఅవుట్ ఉంటుంది సిఇన్ ఏమో రీడ్ చేసిద్ది సిఅవుట్ ఏమో రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే మనకి పక్క ఇక్కడ గెచ్ రాయాలి ఓకేనా గెచ్ రాయండి మర్చిపోయాను నేను ఇక్కడ ఓకే ఇంట్ యాడ్ ఇంట్ యాడ్ రాసినా కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ రాయాలి సమ్ ఇది కోస్ట్ యాడ్ అనే ఒక కాలింగ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము ఇదేమో ఫంక్షన్ యొక్క ప్రోటోటైప్ సిఅవుట్ అని
ట్వంటీ సో మనకి సారీ ఎక్స్ ప్లస్ వై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత థర్టీ థర్టీ అక్కడ ఏమైంది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రో ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ఇది స్ట్రింగ్స్లో చూ తీసుకుంటున్నాం మనము వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ వాయిడ్ తీసుకున్నాం ఇది రిటర్న్ టైప్ ఏం లేదు లేదు ఇంకా డిస్ప్లే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము స్ట్రింగ్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో పాస్ చేసాం విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేసాము నెక్స్ట్ హెడ్ర ఫైల్ ఐఓ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్తో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ ప్రోటో టైప్ డిక్లరేషన్ అంటాము సిఔట్ హెలో నేమ్ అని పెట్టేసాము తర్వాత కాలింగ్ ఫంక్షన్ అని పెట్టాం తర్వాత ఇంట్ మెయిన్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ మనకి హలో వచ్చిద్ది హలో నేమ్ అని వచ్చిద్ది అక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాలి ఇంట్ మెయిన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము డిస్ప్లే శ్రీజ డిస్ప్లే తేజస్విని డిస్ప్లే అభినయ అని ఇక్కడ ఒక సమ్ నేమ్స్ ఏదో కొన్ని నేమ్స్ తీసుకున్నాము ఓకేనా అట్లా నేమ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఈసీ అవుట్ ఉంది కదా కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్లోకి ఏం పోయిద్ది డిస్ప్లే చేసిద్ది ఇట్లా ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ పోయి డిస్ప్లేలోకి పోయి ఈ ఇక్కడ ఈ దీంట్లో హలో శ్రీజ హలో తేజస్విని హలో అభినయ అని ఇట్లాగా డిస్ప్లేకి పోయి చేసిద్ది మనకి హలో శ్రీజ హలో తేజస్విని అని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అన్నీ చూడండి ఇది ఫస్ట్ పేజ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని ఇంకా మీరు డి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఆ లింక్లో ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్